সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বোনাসি ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবিনা ইয়াসমিন সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা আজকে আমি পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় দশ আমাদের জীবনে তথ্য এই অধ্যায় থেকে আজকে আমার দ্বিতীয় ক্লাস এবং পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের আজকে আট আট নাম্বার ক্লাস শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচ্য বিষয়টা একটু দেখে আসি দেখো আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব তাহলে এসো এখন মূল আলোচনায় চলে আসি তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব আলোচনা করার জন্য যে জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে তথ্য বিনিময়টা কি জিনিস গতকালকে আমি বলে দিয়েছি তথ্য বিনিময়টা হলো এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা তথ্য আমাদের পরিবার আমাদের বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদের মাধ্যমে আদান প্রদান করতে পারি সেটাই হচ্ছে তথ্য বিনিময় এই তথ্য বিনিময়টা যে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সেটা আমরা ধরো এই যে এখন যে প্যান্ডেমিকটা চলছে এখন যে মহামারীটা চলছে করোনা ভাইরাস এটা সম্পর্কে যখন তুমি জানলে এই তথ্যটা যখন তুমি সবার মাঝে বিনিময় করলে তখন কিন্তু সবাই সচেতন হয়ে গেল তুমি খেয়াল করো যখন প্রথমে এই রোগটা এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটল তখন কিন্তু যেই হারে মানুষের মৃত্যু হয়েছে এখন কিন্তু মানুষ অনেক সতর্ক হয়েছে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করছে যার যার জন্য কিন্তু আক্রান্তের পরিমাণটা কমে এসেছে তাহলে তথ্য বিনিময়টা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের কি তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা ক্ষতিটা ক্ষতি কমাতে পারি ঠিক আছে তাহলে এসো আমরা তথ্য বিনিময়ের গুরুত্বটা কি সেটা আমরা একটু আলোচনা করি তোমাদের জন্য দেখো আমি একটা প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন এখানে আমি লিখে এনেছি একটা হচ্ছে তথ্য বিনিময় না করলে কি হতে পারে তথ্য বিনিময় না করলে কি হতে পারে এটার উত্তরটা কি হবে দেখো তথ্য লাভের পর বিনিময় করা কিন্তু খুব জরুরি যদি তথ্য বিনিময় করা না হয় তবে নিম্নরূপ সমস্যা হতে পারে কিরকম সমস্যা হতে পারে একটা আমার হচ্ছে নিরাপদ জীবন যাপন সম্ভব হবে না তথ্য বিনিময় না করলে নিরাপদ জীবন যাপন সম্ভব হবে না তারপরে কি ভালোভাবে বাঁচা যাবে না তথ্য বিনিময় না করলে ভালোভাবে বাঁচা যাবে না তিন নাম্বারটা হচ্ছে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তথ্য বিনিময় না করলে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে জীবন এবং সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হবে তথ্য বিনিময় না করলে জীবন এবং সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হবে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে তাহলে বুঝতে পারলে তথ্য বিনিময় না করলে আমাদের কত রকম আমাদের ব্যক্তিগত পারি পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষতি হচ্ছে কাজেই তথ্য বিনিময় করাটা খুবই জরুরি একটা তথ্য আমি জেনে সেটা যখন আমি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিব তখন আমার পরিবার আমার সমাজ আমার দেশ তথা এই বিশ্ব উপকৃত হবে তাহলে বুঝতে পারলে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্বটা কি তথ্য বিনিময় না করলে কত রকম সমস্যা হতে পারে এই যে এখন যে ভাইরাসটার কথা বললাম করোনা এটা যদি আমরা তথ্যটা না জানতাম যে এটা এটা করলে কিন্তু এটার প্রাদুর্ভাবটা কম হবে আক্রান্ত কম হবে মাস্ক ব্যবহার করলে তারপরে কি নিয়মিত ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করলে সাবান দিয়ে তাহলে কি হবে এটার আক্রান্তের পরিমাণটা কম হবে এবং সেই মোতাবেক এই তথ্যটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই কারণে কিন্তু সবাই এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করছে যার জন্য কিন্তু আক্রান্তের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে এই যে তথ্য বিনিময়টা যদি না হতো তাহলে কি এটা করা সম্ভব হতো না সম্ভব হতো না তাহলে বুঝতে পারলে যে তথ্য বিনিময় না করলে কিন্তু অনেক ক্ষতি হয় তারপরে দেখা একটা প্রশ্ন আছে এখানে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষতি কমানো যায় 
যে কথাটা আমি বললাম যে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষতি কমানো যায় উক্তিটি বিশ্লেষণ করো এই প্রশ্নটাই কিন্তু আবার এইভাবে একই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দুইটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একই খেয়াল করো আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম উক্তিটি বিশ্লেষণ করো একটা হচ্ছে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষতি কমানো যায় আর একটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম উক্তিটি বিশ্লেষণ করো এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর একই কী রকম উত্তর খেয়াল করো তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম কোনো কারণে যদি তথ্য বিনিময় না হয় তাহলে আমরা ব্যক্তিগত সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব যেমন দেশে সংক্রামক রোগ ফ্লু ছড়িয়ে পড়বে ধরো একটা সংক্রামক রোগ ফ্লু এসেছে ফ্লু মানে কি একটা ভাইরাসের কারণে একটা জ্বর হচ্ছে সেই জ্বরটা ছড়িয়ে পড়বে এই তথ্যটি প্রচারিত হলে এই তথ্যটা আসছে যে একটা সংক্রামক ফ্লু ছড়িয়ে পড়বে এই তথ্যটা যখন প্রচারিত হবে যে ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কিন্তু তখন কি হবে বলো তো হ্রাস পাবে তাহলে মানুষ এই তথ্যটি ব্যবহার করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ থেকে রক্ষা পাবে তাহলে বুঝতে পারলে যখন কেউ জানবে যে দেশে একটা সংক্রামক ফ্লু আসছে তখন কিন্তু সেই তথ্যটা যখন প্রচারিত হবে তখন এই ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিটা হ্রাস পেয়ে যাবে মানুষ এই তথ্যটি ব্যবহার করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ থেকে রক্ষা পাবে এরপর দেখো অপরদিকে কোনো কারণে যদি তথ্যটি বিনিময় করা না হতো তাহলে ফ্লু ছড়িয়ে মহামারী আকার ধারণ করত এবং অনেক মানুষ মারা যেত এ থেকেই বোঝা যায় যে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষতি কমানো সম্ভব এখানে দেখো এই যে টিভির মাধ্যমে এক জানতে পারলো যে ফ্লু আসছে একটা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে দেশে এই তথ্যটা যখন সে জানল তখন কিন্তু সে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পেরেছে খেয়াল করো সে কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করে বাইরে যাচ্ছে এবং ভ্যাকসিন নিচ্ছে এই যে পদ্ধতিটা সে অবলম্বন করছে এর মাধ্যমে কিন্তু আক্রান্তের পরিমাণটা কমে যাবে এবং ক্ষতিটা কম হবে তাহলে কি হলো ব্যক্তিগত সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্বটা অপরিসীম তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষতিটা কিভাবে কমানো যায় যদি একটা তথ্য আমি জানি ধরো আমাদের এল আমাদের সমুদ্র উপকূলীয় দেশ আমাদের দেশের পাশে একটা সমুদ্র উপ উপসাগর আছে বঙ্গোপসাগর মাঝে মাঝে আমরা কিন্তু ঘূর্ণিঝড় ঝল জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে যাই আগে যেমন ধরো যখন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল না তখন কিন্তু এই পূর্বাভাসগুলো দেওয়া সম্ভব হতো না তখন কি ছিল ঘূর্ণিঝড় যে আসছে এটা মানুষ জানত না তখন এই যে হঠাৎ করে ঘূর্ণিঝড়টা এসে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যেত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু মারা যেত এবং জানমালের ক্ষতি হতো কিন্তু এখন আমরা তথ্যটা জানতে পারি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জানার কারণে কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আসার মিনিমাম এক সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ আগেই কিন্তু এটা টেলিভিশনে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জানান দিচ্ছে যে এত কিলোমিটার দূরে কিন্তু আছে এটা আগামী এতদিনের মধ্যে আঘাত আনতে পারে আপনারা নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে অবস্থান করুন জাহাজ নৌ সমুদ্রে যেসব জাহাজ এবং মাছ ধরার ট্রলারগুলো থাকে তাদেরকে সেই মেসেজটা দিয়ে দেওয়া হয় তারাও কিন্তু নিরাপদ স্থানে চলে আসতে পারে তারপরে সমুদ্র উপকূলে যাদের বসবাস তারাও ঘূর্ণি মানে কি বলে আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যেতে পারে এই যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার কারণে কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা কমে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে তথ্য বিনিময়ের ফলেই কিন্তু সম্ভব হয়েছে তাহলে তথ্য বিনিময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করলে অনেক ক্ষতি কমানো যায় এবং সেটা হচ্ছে এটা তথ্য বিনিময়টা হলো আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে শিক্ষার্থী তোমরা আজকে টপিকটা বুঝতে পারলে যে তথ্য বিনিময় কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য এই টপিক থেকে তোমাদের দেখো এইচ ডাব্লু থাকবে তথ্য বিনিময় না করলে কি হতে পারে তথ্য বিনিময় না করলে কি হতে পারে এই এইচ ডাব্লুটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা এটা বিজ্ঞান এইচ ডাব্লু খাতায় 
তোমরা লিখবে লিখে তোমাদের অভিভাবকের মাধ্যমে স্ব ভবনে তোমাদের খাতাগুলো পাঠিয়ে দিবে রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটার মধ্যে এই খাতাগুলো আমরা দেখব এবং খাতাগুলোর ওপর কিন্তু এবার নাম্বার দেওয়া হবে যেই নাম্বার শৃঙ্খলা সিটি এবং ডায়রির নাম্বার হিসেবে তোমাদের বিজ্ঞান বিষয়ের সাথে বার্ষিক পরীক্ষার নাম্বারের প্রাপ্ত নাম্বারের সাথে যোগ হবে তাহলে এবার কিন্তু এইচ ডাব্লু করাটা খুবই জরুরি তোমাদের মেধা স্কোর ঠিক রাখার জন্য তাহলে শিক্ষার্থী তোমরা বাসায় ভালো থাকবে নিরাপদে থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাবে মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করবে এরপর অন্য কোনো আরেকটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হবো সেই পর্যন্ত ভালো থেকেও আল্লাহ হাফেজ